哈喽，大家好，我是建哥。那九月份的时候呢，我们搬了新的工作室，哎，是一边搬一边弄。现在呢，总算是有点样子的。那么今天就给大家介绍一下我们这个新工作室啊，这个预算比较紧，也就花了十几万搞的。那我们搬了更大的工作室呢，主要还是为了场地大，因为呢，我们一直是在南京的市中心，房租很贵。那对面就是玄武区政府，那附近有很多的数码商城，那包括我们自己的淘宝店铺就在南京三号线浮桥站出口的华海三 C 大厦。此外的话，还有很多各种的摄影器材店。那买设备的话，可以做到用分钟计算。其实我们租房子呢，就是为了方便嘛，所以说这个120平的办公室是目前我们能够接受的最大面积的。我们这个是算政府的项目呢，环境不错，叫北有中关村，南有珠江路，而且居然不用交物业费和电费，那其实还是可以接受的。我们这个办公室呢，它地上不能打孔啊，不能封顶，所以说的话，只能做了玻璃隔断和山格吊顶。啊，去做了一个影棚，整个铺在地上的快毯一共花了两万多。那玻影棚的玻璃上都切了这个锯齿纤维的隔音棉，那花了两千多块钱，是用胶水直接贴了就行啊。就是玻璃背面的你看的实在太丑了，所以说正面的这个对着外墙玻璃的这块，我们准备挂上投影一幕幕去把它挡起来。那里面的这块就暂时没空管了啊，反正从外面看不到啊，丑就丑了。那影棚的顶部是贴的鸡蛋棉啊，一共花了一千多块钱。山格吊顶的话，固定的话比较麻烦，只能用双面胶扎扎带固定的话，那贴起来特别的累。那贴了一半以后呢，物业说什么旁边的美食城要走根电线啊，又把我们的吊顶给拆了一段啊，说是能帮我们恢复，但是还是很影响我们现在的拍摄。那灯的话是两个爱图书的1二0 D， 一个爱图书的3 0 0 D， 还有什么蓝光的 RGB 灯棒啊，用卷毛的话说就是叫打上点充满科技感的阴间光线，啊，又花了2万多。爱图数这个灯对小型工作室来说的话，基本上就到顶了。我们一般拍 AU 的话是两个背景，一个是直接用这个隔音棉的背景，那打了这种窗户效果的这个灯，有时候会配,配一个宜家三百块钱买的，我们叫它菠萝灯啊。然后它是只有一个壳子，里面并没有灯泡。我看到好像很多 UP 主的话都拿这个灯去当背景。鼻肉的部分的话会有一个电动的幕布，一般常见的黑色跟白色，还整了一个乐哥的升降桌用来拍照产品。因为你去调节桌子的高度的话，还是比调节三脚架的高度要方便多了。那现在按下按钮的话，桌子高度就能自由调节了，真的是太方便了。那说完场地，我们说一下器材。之前我们使用的是 B M P C C 4 K 搭配2 0 8 4的1二四零二点能够录制4 K 6 0的 B 肉和 Pro Res 肉，这个在当时也是比较有性价比的方案了。但是有几个问题很烦，一个是拍出来的素材太大了，动不动就几百个 G， 太费硬盘了；二是机子太重了。你要外拍的话，或拍一些运动画面的话，非常累。三的话是这个底太小了，室外拍的话其实还不错，但是室内拍的话效果不是特别好，所以就干脆换了索尼的 A7S3， 配了一个24105的镜头，一共花了三万多。顺路也就买了个大疆的 RS2 的套装，六千块，两千多的那个 RSC2 的话试了试，感觉不是很稳，所以就买了一个贵的，一步到位。那 4.5 公斤的载重的话，以后也能还能折腾折腾。这个相机的购买体验呢，特别坑爹。其实我八月份的时候就全款在南京水游城的索尼官方旗舰店买了，连着一个索尼的那个专用的卡，一共花了二四五九九。当时说呢是十月份拿到货，哎，结果我十月二十几号问啊，什么时候拿到货，还说不知道，真的就直到了十月三十号才通知我去拿机子。所以虽然说是原价买的，但心里面还是非常不爽，因为很多朋友在京东九月三十号的时候呢就下单买到了，十月初就拿到了机子。而且十月份的时候已经能够买到原价不带票的机子了。索尼的店员说啊，我们机子是能开专票的啊，所以说我能找做摄影器材的朋友去啊洗个几百块钱的税点，啊，为了省这个几百块钱，我多等了一个月，其实我也是相当不爽的啊。不过看看3080呢，对吧？现在啊，那个更恶心。另外，这个索尼的专门的卡呢，也是贵的一笔。相机上明明是有 Type C 的口的，它就是不给你外挂 SSD。像以前我们用 B M P C C 的话，那一千块钱买个一 T B 的 T 5移动固态的话非常划算。索尼这个八十 G 的卡要卖两千多，更坑爹的是这个卡的话，一般的读卡器还用不了，你要么用相机接 Type C 去读，要么得花九百块钱买个索尼的专门的读卡器，要么就花五千块钱买个阿童木的录机，直接 Pro Res 肉。但是我们也没有必要去追求那个十六档的动态范围。因为呢，阿童木这个录机去录4 K 6 0的画面的话，我们用西数蓝盘这个 SATA 固态5 0 0 G， 
，写入速度就直接扛不住了，直接拍的素材拍一半就消失了。换了三星的860 Pro 的话才能扛住，可见录出来的素材有多大。但实际上，只要你不是用 A7S 三去拍 4K 120帧的画面，日常的 4K 60帧画面。写入速度超过九十兆每秒的 V 九零的卡的话，都可以直接在机内录制的。那所以金狮盾非常慷慨的赞助了我们一个价值一千八百块的 Canvas React Plus 二百五十六 G 的 SD 卡，红色的 UHS 二的卡，背面的金手指呢是有两行的，还配了一个 UHS 二的读卡器。之前呢我们也有去做过这些评测，那二百五十六 G 的写入速度能超过两百五十兆每秒。那金狮盾的京东页面呢就很实在，直接告诉你的写入速度。S E 上标的读取速度呢，实际上是没啥意义的，就用的还是写入速度。所以说单开 S E 价格的话，好像很贵，但是比起索尼的卡和阿童木的路机的话，金狮盾的 Canvas Relax Plus 二五六 G 的话，还是显得非常超值的。S E 卡这个东西呢，毕竟是用来干活的，还是得买大厂的啊、呃。有些所谓的性价比的 S E 卡的话，我觉得没有必要去冒这个风险。说完摄影方面，那正好新工作室的外墙是玻璃的，感觉要利用起来。那之前看到阿胜在他的工作室里面弄了个投影仪去放视频，再在外面也能看得到，哎，感觉很有逼格。于是就找优派赞助了一个最新款的 P x 7 0 1 4 K 投影仪。我们的玻璃墙呢，距离幕布大概是 3.3 米，刚好能达到优派 P x 7 0 1幺杠四 K 投呃0百寸的距离。那玻璃墙上呢，我们铺了白纸和幕布，正好能够挡住隔音棉背后的这个胶。P 叉7 0幺杠四 K 的价格呢，在五千左右，在四 K 投影仪里呢不算贵，比雷克赛和石英家里用的那个类似参数的投影仪呢，还是要便宜一千块钱的。当然，这个价位的话，肯定不能是原生四 K 的，有点类似那种一零八零 P 抖四 K， 但是我们看视频的话已经足够使用了。那屏幕的亮度很高，有三千两百流明，那我们白天开灯的话也是可以看得很清楚的。比不少两三千价位的一千流明的那些智能投影仪的话就要好很多。那我们站在玻璃墙外的话，那白天看视频的效果也非常不错。因为我们会长时间的播放频道视频。那 U 派的 PX 7 0幺杠四 K 的话，质保时间为三年，登报寿命是一万五千个小时，这个比普通那种一年质保的智能投影仪的话要好很多。那 PX 7 0幺杠四 K 是全球首款那个五毫秒延迟的低输入的投影仪，配备了四项画面的校正技术，也支持一零八零 P 分辨率下的二百四十赫兹的刷新。虽然说你不能跟 T N 电竞屏去比延迟，但是接上主机去玩点射击类啊、赛车类的互动性游戏啊，沉浸感跟畅聊感还是不错的。四 K 分辨率下是支持到六十赫兹的，也是目前投影仪的主流配置的。那唯一有些不方便的是，那投影仪是不带系统的，那 U S B 接口的话也只能充电。所以说我们播放的时候还得外接一个笔记本，没有办法插 U 盘，也没有办法无线脱屏。啊，但是优派在最近双十一促销的时候呢，还是给大家送了一个电视盒子，双十一期间只要四九九九，还送了电视盒子、蓝牙音响，还有 HDMI 线。啊，使用的便利性上的话，就跟市面上的智能投影就没有差异了。另一个花了好多钱的，那就是万兆的1 0 0 TB 的 NAS。其实我们工作室的宽带是千兆的，实测下行大概能跑到1 1 0 MB 每秒，大概就是930兆的宽带，畅传的话大概是1 0 MB 每秒。那上传速度的话，已经比不少人家里的下载速度还要快了。但是这个速度还是没有办法满足我们的日常需要，有的时候要往测试机里面下载游戏和素材的时候呢，还是觉得太慢了。用 SSD 拷贝的话又太烦了，所以还是决定去上一个 NAS。那这个之前不少 UP 他做过相似的那种，我看他们很多都是为了省钱，那自己组的机子装的 Free NAS 的系统。我这边出于文件的稳定性和不想折腾的角度，就直接选用了群晖最新推出的 DS 1 6 2 1加。而且曲库的话，它有不少套件做得非常舒服，就比如说能直接把测定的文件和百度云盘同步，那手机端的访问等等。当然，最主要的是群晖非常慷慨的赞助了我们一个机器啊。不过硬盘的话，全部是我们自己购买的。DS 1 6 1幺加的话是一个六盘位的 NAS， 那相比前一代的 DS 1 6 1 8加，那 CPU 从英特尔的换成了 AMD 的 V 1 5 0 0 P， 四核心八线程两点二 G， 内存的话虽然还是四 G 的，但是升级为 ECC 的了。这里可以扩展到1 6 G 乘2的 ECC， 但是我们日常试了下，好像也能跑满万兆的话，对，暂时还没有更换内存。这里如果说有对 NAS 内存有研究的同学的话，还是希望能给点建议。DS 1 6 1幺加的话，相比 DS 1 6 1幺八加最大提升就是自带了两个 NVMe 的 M 2 2接口。我们这里插了两个系数的 SN 5 0 5 0 0 G 作为缓存盘。那这个需要多说一些，我们常用的 NAS 阵列是组的 Red 5， 那需要至少三个盘起步。组的 N 段盘的话呢，实际的容量就是 N 减一，那就可以换一个盘啊，不丢失数据。同时读取速度的话也为单盘速度的 N 减一倍，写入速度的话其实和单盘是差不多的。我们这里直接六个系数的企业级机械硬盘， 1 8 T 拉满，也是目前能买到的容量最大的机械硬盘了。
。京东价格要四九九九，哎，我们淘宝店只要二叉叉叉。全新的国行曝光进来的五年质保，西数官网可以查询到质保。哎，你还不给小姐姐们去搞个豪宅吗？虽然群晖官方列表写只支持最大十六 T 的硬盘，也咨询了群晖的工作人员，毕竟他们的测试呢不太会每个硬盘都做到测试啊。有些盘它不在支持列表里面，不代表它不能用。这个盘的单盘的读写大概是两百五十 MB 每秒。那六个盘组完 Read 五以后，理论读取速度应该能到二百五十乘以六减一啊，是一一千两百五十 MB 每秒，那达到万兆的水平。但是写入速度的话，还是只有两百五十兆每秒左右，所以说的话需要用 SSD 做缓存以加快读写。那之前的 DS 1 6 1 8加的话，它就没有预留 M 点二的位置，它只有一个 PCIe 接口，就是说如果你接了万兆网卡的话，就没有办法加速硬盘了。当然，群晖后来也出了一个集成万兆网卡和 M 点二的配件，就是那个价格有些起飞了。所以说的话，这次的 DS 1 6 2 1加的这两个 M 点二的位置就非常的实用了。不过，如果你只插一个盘的话，就只能做到读取加速，插两个盘的话才能读写读加速。群晖会强制你组 Read 一，这是一个一比一备份的 Read， 容量减半，速度也不变，只是提升了稳定性。那 S N 五零的读取速度是远高于万兆网卡的带宽的。那五百 G 版本的 S L C 缓存是七个 G， 拷贝超过七个 G 以后的文件的话就会掉到四百 M B 每秒。那 S N 五零一 T B 的 S L C 缓存是三个 G， 那缓缓写入是八百 M B 每秒。实际上的话，你去拿 S N 七五零五百 G 的话做缓存更好一些，那就是要贵一百块钱。它是大概七个 G 的 S L C 缓存，缓完写入大概是八百 M B 每秒。再看一下它这个 M 点二的盘的散热空间真的很小，是紧挨着机械硬盘的。想想平时主要还是以读取为主啊，读多写少。所以 S N 五五零五百 G 的话也基本够用了。其实万兆网的读取速度的话，拿来在线剪辑片子也是可以的。我们日常使用的是达芬奇，那拖出来的时候呢，主要吃的还是 C P U。我们像十核二十线程的幺零九零叉的话，也经常吃嘛，会存在卡顿。所以说的话 ，A C S 3的4 K 6 0帧速版的话，还是得挂代理。那输出的渲染的时候呢，这个时候这张硬重的3090超级阵容呢就要发挥作用了。毕竟是一张1万多的显卡，那主要还是跑 G P U 的达芬奇的话，渲染的视频就要比主要跑 C P U 的这个 P R 的话效率快多了。不过相比之前2 0 8 0钛基本能跑满百分之百的话，那3090利用率的话就相对要差一些啊。那正好也要介绍一下我们的这个直播设备，因为正好也是趁着这次。啊，搬新家对吧？把直播设备也整了一下对吧？我们现在目前使用的是一套对吧？非常方便的一套移动的平台，因为我们觉得啊、呃，直播设备它线太多了，有的时候要换地方什么的，拖的一堆设备特别烦，所以我们就买了一个，大概花两三百块钱买了一个这个啊、呃、移动的电视架，它是带滚轮的，你看我们可以我们可以比较方便的移动，然后我们把这个这个正好电视架这个位置，我们挂了一个显示器。对吧？用作监屏的显示器，然后呢，那这个地方挂了一个摄像头。当然，我们平时摄像头也用的不多了，因为我们用了 H S 3以后嘛，之前淘汰下来的这个 B M B C D 4 K， 就是想着也没什么用，对吧？就做做做做直播用嘛，对吧？用直播做把它当摄像头用啊，嗯，效果比这个罗技的这个 C 9 1 0 1摄像头要好太多了。因为这个罗技 C 9 1 0摄像头呢，它面对这种我们直播间里面这种光影比较复杂的这个场景啊，它的曝光老会过度，老会自动对焦啊，就特别烦。所以还是不如那个这个画面也能看出来，所以不如这个 B M D 去好。然后呢，麦克风的话用的是一个金士顿的啊，金士顿的一个声浪麦克风啊，看的还是挺酷的，是那个林大同款啊。然后呢，底下的话我们就接了一台这个吹流机啊，主要就是方便，因为就是再也不用拖一堆线了，对吧？一个插头，对吧？解决所有。那同样的，我们也可以用这个跟随三系显卡一起发布的 NV 的 Broadcast 的功能来给直播做一些优化。那比如说，你看现在我这个背景就有些乱嘛，对吧？我这个做直播的时候背景有点乱。那如果说我想把它的背景消除的话，可以用这个 Broadcast 功能里面的、哎、这个背景消除功能，你看，哎，这个背景哎就全部都去掉了，非常的方便。同时呢，我们也可以使用它的一个叫呃眼球这个人像追踪的技术。哎，你看，你看，哎，对吧？呃，我人在动，哎，但是这个摄像头哎，好像跟着我，哎，也也是，哎、呃，非常的方便。那此外呢，它这个 broadcast 的功能呢，还是会有一些，嗯、呃，比如说像那个给声音降噪的什么，对吧？我们可以看这段视频里面去演示。那工作室这边的空调跟空气净化器现在开的很大声，那麦克风的输出声音也是很吵的。你像包括，嗯、呃，我要打字的话，这些键盘声音也是听得一清二楚的。那第一步呢，我们选择的这个设备为这个要准备降噪的麦克风。然后点击这个降噪，啊，选择降噪幅度拉到最满，啊，这个时候我们再试一试，啊，是不是就好多了呢？我们再打打字，是不是就好很多了？
所以说的话，这个啊，虽然说你可能说是买不起三零系的显卡，可能觉得三零七零显卡也太贵了。但说呢，如果说你之前有一张二零六零以上的显卡的话，对吧？你可以试一试这个啊 ，Broadcast 的功能会给你的直播带来很多的方便之处。刚才介绍是从 NAS 还没有提到我们是如何去组这个万兆网的。其实普通的网线也是可以跑到万兆的啊，什么超五类、六类线、七类线，我们试的都没什么区别，你只要不是五类线就行了。但是相应的是万兆网卡太贵了。那万兆网卡能分为两种，一种是电口的，就是常见的那种网线接口，那插个网线就直接万兆了。优点是方便，直接用网线就行了。缺点是电口的网卡和交换机呢都特别贵，比如说这个带万兆电口的华通路由器就要卖四千多。另一种是光口，就是光纤接口，优点是价格便宜，那交换机和网卡都很便宜。我们淘了一个 H 3 C 的二手万兆交换机，它有八个万兆光口和二十四个千兆的电口，啊，一千两百多块钱不是非常贵。那拆开了其实就是一个小电脑，但是配的这个风扇真的有些吵。后面还是想办法得解决一下这个风扇过大的噪音啊。我们买完才发现，这个其实 TP Link 也有全新的八百块钱的八个万兆光口的交换机。比二手的 H 3 C 的这交换机还要便宜，型号叫做 TP Link T E R S T 1 0 0 8 F。不过那个呢也不方便，因为它只有八个万兆光口，你一个千兆的电口都没有。连接路由器和光光的话又要费一些劲。那我们入户的是一个千兆的光纤，那通过光包转成电信号，再通过一个当年三千五百块的八百路由器去拨号，提供 WiFi 信号，再连接到交换机上。那华硕的这个路由器呢，看着挺混的，实际上真不咋地。啊，已经售后过一次了，那还时不时会出现连微信朋友圈都刷不出来的尴尬场景。相对于它三千五的售价来说啊，非常的拉垮。但是买都买了，是吧？就凑合用的话，不然你还去找 Tony 去给退了吗？是吧？交换机的话，再通过光纤口的话连接 NAS 和各个电脑。网卡的话，我们是两百左右的价格买的浪潮拆机的二手服务器网卡，是叫英特尔的八二五九九网卡，支持万兆。啊，因为它是浪潮服务器专用的，卖家说要把后面这段啊这个东西把它裁掉，才能给普通的 PC 用。两百左右的价格的话，其实也能买到全新的所谓的英特尔的八二五九九网卡。但是我找了一家店，那看他有卖八二五九九网卡，有两百块的，也有四百块的。我就问这两个价格有啥区别？卖家说啊，一个叫国产的，一个叫原装的。啊，这个水看起来就非常深。虽然说网卡坏了也无所谓，再买一个就行了，也不是很影响数据安全。但是总觉得这个二手服务器拆机的话，还是比所谓的国产全新要靠谱一点。那这个网卡插到 NAS 上的话，就可以直接免去认出来的。那这里也说一个小插曲，我买了四个万兆的网卡，它居然第一个插到 NAS 上啊，就是坏的，导致我还以为这个是不是 NAS 它没有驱动不认啊，折腾半天要去找有没有什么免去的网卡。我后来换了一个网卡上来，就直接认到了。所以说你去为了省钱买二手的话，还是有一定风险的，需要自己有一定的技术的。小的话也是不能盲从。那最后就是光纤了，这里又分为两种。如果说是十米以内的光纤线的话，直接买网上那种现成的做好的线就行了，那一口插交换机，一口插网卡就可以了。我这里买的大概就是五十到八十块钱的，那看着感觉也像是二手的，不过网线嘛没用就行了。超过十米的话，其实就不太好买了。我这里买了一个全新的十五米的线，那居然要一百五十块钱，包装都整的啊非常豪华。后来还缺一个十米的光纤线啊，我就直接买了两个二手的四十块钱的光模块，然后再花二十块钱买了一个光纤，那插进去就可以用了。注意一下，光模块的话，它有两种，一种叫单模的，比较贵，要大概一百块钱，那是支持传输好几公里的那种光纤的，像你家里的光纤都是那种单口的。那我们呢，就传一个几米、十几米的，买便宜的多模的光模块就可以了。配套这种光纤的话，就是两根在一起的。当然的话，我们为了图便宜，又是买了一种四五十的服务器拆机的。那这个单模和双模的东西呢，看起来很绕。我们这里简单的多说两句，单模的光呢波长长，那可以长距离的传输。相应的光模块的话就贵一些，而多模的光波段的话，它波长比较短，它有两根线，模块的成本就低一些，那只能用于短距离的传输。那中苏关系破裂的一个导火索就是中国拒绝了前苏联在中国建立长波电台和联合舰队。波长长的电磁波呢，穿透力比较好，经常用于水下潜艇的通信。正好呢，五八年前苏联的核潜艇试验成功了。前苏联想在海南去建立一个长波电台，用于核潜艇的通信。那长波电台的话，前苏联毕竟要驻军，这就已经很敏感了。而所谓的联合舰队又等于交出了我们全部的海岸线，所以这个条件的话，当时在我国是不可能答应的。哎，扯多了。这一个小的光模块就可以引申出很多的物理、历史和军事方面的知识。有兴趣的话，你可以自己了解一下。所以我看之前一王装光纤的时候呢，就买成那种贵的啊，波长长的单模的光模块了。
然后光模块除了有单模和多模的区分之外，支持的线材长度也是有差别的。一开头我就不小心买成了贵一点的10公里的版本，后来新买的都是便宜一些的 1.4 公里的，也已经非常够用了。毕竟也没有几个人的办公室有一公里这么长吧。啊，多花了钱，其实呢也不亏。说不定呢，他们以后的办公室大了，他们可能要拉个几公里的光纤，哎，用用得上了吗？那今天的节目就到这里啊，因为工作室的东西时间太多了，那个我们受限于篇幅呢，就没办法一介绍。就比如说我们作为一个电脑类的 UP 主的话，这一堆的显卡、这个 CPU， 还有我们平时用的这些电脑的话，都没有过多时间去介绍了啊。我也就希望我们自己组这个工作室的经验，能给大家啊带来一些帮助吧。有关观众别忘了点一个小铃铛和点一个赞，因为我们是全职的 YouTube， 你们的支持对我们非常重要。如果想了解更多电脑资讯的话，也可以关注我们的微信公众号“潮玩客 CWK”。如果想购买电脑的话，可以来我们的淘宝店铺“潮玩国度数码”或者淘宝搜索商品“潮玩客”。这里是潮玩客，我是建哥，我们下期再见，拜拜。